El Barça golea en el primer partido sin Leo Messi. Atención al último gesto de Kylian Mbappé que le acerca un poquito más al Real Madrid. Y el Tottenham sin Harry Kane gana al Manchester City. Empezamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a un nuevo Post News. ¿Qué tal, cómo estáis familia Post United? Espero que como siempre perfectamente nosotros ya de domingo, un domingo en el que os tenemos que contar el primer triunfo del Barça en la Liga. Primer partido también del área post Messi que terminó con triunfo ante la Real Sociedad por 4 a 2 en un partido en el que el Barça empezó dominando en la primera parte. 2 a 0 goles de Piqué y Martin Braithwaite, el gol de Piqué. Besándose el escudo también hubo protagonismo para Messi, ¿eh? el argentino que fue recordado en el minuto 10 con atención, aplausos y también algún silbido, ¿eh? algún silbido de los socios del Barça. En la segunda mitad el Barça puso el 3 a 0 también de Martin Braithwaite, la Real se acercó con 3 a 2, puso ahí un poquito de emoción en el partido y Sergi Roberto remató el encuentro con el 4 a 2 ya en el tiempo de descuento, primer triunfo, como decíamos, del Barça en la era post-Messi. Un partido este del Barça ante la Real en el que no estuvieron convocados ni Umtiti, ni Pjanic, ni Alex Collado por decisión técnica. ¿eh? Kuman parece que les abre la puerta a una salida a estos tres jugadores. Y en clave mercado en el Barça, una noticia, y es que sabemos que hay un jugador que seguro no vestirá la camiseta del Barça la próxima temporada, a pesar de que sonó muy fuerte. Su nombre es el de Renato Sánchez, el portugués que sufre una lesión en el menisco y puede que tenga que pasar por el quirófano. El centrocampista pasará este próximo lunes una nueva revisión médica y esto frena, por supuesto, las posibles negociaciones que hubiera entre clubs, así que Renato Sánchez descartado como futurible del Barça. Dejamos la actualidad del Barça, nos centramos en la del Real Madrid, el conjunto blanco en el que todos son buenas noticias, sobre todo tras el triunfo contundente en el primer partido de liga ante el Alavés por 1 a 4. Estuvieron muy bien Karim Benzema, también Eden Hazard, pero ahí sin lugar a dudas el nombre propio de estas últimas jornadas es el de Kylian Mbappé, el jugador francés que parece estar cerca del Real Madrid, sobre todo después de la llegada de Messi al Paris Saint Germain y en las últimas horas el diario Marca asegura que el PSG ha intentado renovar de nuevo a Kylian Mbappé y que el francés se mostró contundente, no quiero renovar, Mbappé sabe que en el Madrid será el centro del proyecto deportivo y prefiere salir, dice el diario Marca, este mismo verano rumbo a España. También sobrevuela en París la opción de que Mbappé empiece a visitar la grada y el banquillo del Parque de los Príncipes más de lo que desearía como medida también de presión primero para que renueve o incluso para hacerle entender que si no renueva no va a jugar esta temporada en el Paris Saint Germain. En Madrid mientras tanto esperando ¿eh? hacer una oferta a Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG. Y hablando de Kylian Mbappé, en el quiz del Post News de hoy, os lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos goles anotó la campaña pasada en la Ligue 1? Si sabéis la respuesta, dejadla en comentarios y al final del vídeo os daremos la solución. Y no dejamos la Liga porque el Atlético de Madrid, el campeón, empezó ganando ¿eh? en su primer partido de la temporada ante el Celta 1-2 en Balaídos, doblete de Ángel Correa, un buen Celta, la tuvo ya Aspas para empatar el partido a dos en los minutos finales, unos minutos finales marcados ¿eh? por la tangana entre Hugo Mayo y Mario Hermoso, los dos jugadores que terminaron expulsados en este partido que duró 100 minutos, ¿eh? más de 10 minutos de descuento en la segunda mitad. Un partido, por cierto, que sirvió a Jano Black para hacer historia en el conjunto colchonero y es que se convierte en el portero que más veces ha defendido la portería rojiblanca superando a Abel Resino con 304 partidos. Una actualidad de la Liga Española que también pasa por la oficialidad del fichaje de Ludwig Augustinsson, ¿eh? que es nuevo jugador del Sevilla, defensa exia del Werder Bremen, que llega al conjunto andaluz, el eh, Sevilla que paga por él 5 millones y medio de euros, ¿eh? lateral zurdo, 27 años y es el primer futbolista sueco de la historia del conjunto hispalense. Y todo esto en el día en el que el técnico del Villarreal, Unai Emery, confesó que el Tottenham vino con una oferta de 50 millones de euros por Pau Torres. Eso sí, el central de momento está en sus 13 ¿eh? de no aceptar esta oferta, quiere seguir en el Villarreal. Eso sí, fuentes del club apuntan de que si el Tottenham llega a un acuerdo con Pau Torres, verían con buenos ojos 
esos 50 millones de euros más 5 en variables, que es lo que ofrece el Tottenham por Pau Torres. Os preguntamos, ¿eh? ¿venderíais a Pau Torres al Tottenham si fueseis eh, presidente del Villarreal? Si no, os leemos en comentarios. Abrimos carpeta de fútbol internacional, nos vamos hacia la Premier League porque ahí vivimos un partidazo, un Tottenham Manchester City con triunfo de los locales. El Tottenham equipo de Londres ganó 1-0 a al City con gol de Son Heung-min Song, el coreano, decisivo en este primer partido del Tottenham en la Liga, también primero del City y vio la titularidad ¿eh? de Jack Grealish, Guardiola que le dio la titularidad en el primer partido de Grealish en la Premier con la camiseta Citizen. Un City que con este partido suma dos derrotas seguidas, ¿eh? las dos de esta temporada partidos oficiales, la derrota en la final de la Community Shield ante el Leicester y esta ante el Tottenham, los dos por la mínima. Y un partido este del Manchester City ante el Tottenham en el que no estuvo Harry Kane y es que el internacional inglés se quedó fuera de la convocatoria, se habla ¿eh? desde la prensa inglesa que el jugador internacional con Inglaterra no está en buen estado físico, recordemos que se incorporó tarde a los entrenamientos junto a sus compañeros y que ese sería el motivo, pero se encendieron las especulaciones, ya sabemos que el City quiere a Harry Kane, que Harry Kane quiere abandonar el Tottenham y de ahí que se creó un poco ¿eh? de, de lío, aunque la versión oficial es que el estado físico de Harry Kane le impidió estar en este partidazo, en este Tottenham Manchester City. Y más allá de este partidazo en la Premier hubo otro, el Newcastle perdió ante el West Ham 2-4, a partidazo empezó ganando el Newcastle, remontó el West Ham que de momento se coloca en las primeras posiciones de esta Premier League. Nos vamos ahora hacia Alemania porque ahí conocimos una de las noticias más tristes de esta jornada, la muerte de Ger Torpedo Müller, ¿eh? uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, el mejor quizá de la historia del fútbol alemán, murió a los 75 años, marcó atención 487 goles con clubes y 68 con la selección alemana, con quien ganó un Mundial en 1974 y una Eurocopa en el 72. Descanse en paz, Ger Torpedo Müller, uno de los mejores de la historia y en la Bundesliga que jugó esta jornada el Leipzig y atención porque cayó 1 a 0 ante el Mainz en un partido en el que no estuvo Dani Olmo ¿eh? que aún no está junto al equipo tras disputar los Juegos Olímpicos con España. Unos apuntes más de fútbol internacional porque el Lalicán, la liga francesa perdió el Lyon 3 a 0 ante el Angers derrota dolorosa del Lyon y en Italia atención porque Tammy Abraham jugador del Chelsea está ya en Roma ¿eh? sería el nuevo fichaje de Mourinho, el jugador inglés que no tiene sitio en el Chelsea, pagaría 40 millones de euros más 5 invariables la Roma y el delantero cobraría entre 4 y 5 millones de euros netos anuales hasta 2026, una información que adelanta Fabrizio Romano. Y por último acabar diciendo que Diego Costa ya tiene equipo, eh. atención, se trata del Atlético Mineiro, el ex del Atlético de Madrid que ficha así por un equipo brasileño a sus 32 años, firma hasta 2022. Y la respuesta del quiz del Post News de hoy es que Kylian Mbappé anotó 27 goles la temporada pasada. ¿Lo sabíais? Y hasta aquí el vídeo, familia. Si os gustó, reventad el botón de like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Un abrazo, salud, fútbol y hasta el siguiente vídeo. Adiós.